அனைவருக்கும் அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் ஜோதிடர் ரவிரங்கசாமி அன்பு வணக்கம் நாம் தற்போது ஒருவர் பிறந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம நேரம் எப்பொழுது வருகிறது என்பது சார்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் முன்பெல்லாம் பஞ்சாங்கங்களிலும் தினசரி மற்றும் மாதாந்திர காலண்டர்களிலும் சந்திராஷ்டம நேரம் குறிக்கும் போது சந்திராஷ்டம ராசி என்று குறித்திருப்பார்கள் இந்த சந்திராஷ்டம ராசி என்பது இரண்டேகால் நாட்கள் நடைமுறை இருக்கும் இந்த இரண்டேகால் நாட்களும் தேவையில்லாத மன உளைச்சல்கள் அலைச்சல்கள் எல்லாம் அந்த சந்திராஷ்டம ராசிக்காரர்களுக்கு நடைமுறை இருக்கும் சில பேர் இந்த சந்திராஷ்டம தினம் வருகிறது என்பதை முன்பாகவே அறிந்து கொண்டு அந்த சந்திராஷ்டம தினங்களில் எந்த ஒரு செயல்களிலும் குறிப்பாக அவசரமாக அவசியமாக செய்யக்கூடிய செயல்களை கூட தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி அந்த சந்திராஷ்டம தினங்களை அனுசரித்து செய்ய வேண்டிய செயல்களை கூட தள்ளி போட்டுவிட்டு பிறகு அந்த காரியம் வெற்றியாகவில்லை கைகூடவில்லை என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள் இது மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த வருத்தத்தின் அடிப்படையில் தான் தற்போதைய சில தினசரி காலண்டர்களிலும் மாதாந்திர காலண்டர்களிலும் ராசியின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம தினத்தை குறிக்காமல் ஒரு பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தற்போது நடப்பில் இருக்கும் சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் சார்ந்து குறிக்கிறார்கள் இது உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய பழைய காலண்டர்களையும் புதிய காலண்டர்களையும் ஒத்து பார்த்தால் கூட உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விழிப்புணர்வு ஏனெனில் ராசின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம தினத்தை அனுசரிக்கும் போது இரண்டே கால் நாட்கள் ஒருவர் பயந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் அனுசரிக்கும் போது சுமார் ஒரு நாள் மட்டும் அந்த சந்திராஷ்டம் சார்ந்து காரியங்களை மேற்கொண்டால் இரண்டே கால் நாட்கள் என்பதிலிருந்து சுமார் ஒரு நாளாக அந்த சந்திராஷ்டம பயம் குறைந்து விடுகிறது அதன் அடிப்படையில் விழிப்புணர்வுக்காகத்தான் ஜோதிட கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் தற்போது சந்திராஷ்டம ராசியை குறிப்பதை விட்டுவிட்டு சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் சார்ந்து குறிப்புகள் இருக்கின்றன நாமும் அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் அதன் நீட்சியாகத்தான் ஒரு முழு நட்சத்திரம் சார்ந்து சந்திராஷ்டமத்தில் முழு நட்சத்திரத்தையும் அணுகாமல் ஒருவர் பிறந்த நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம நட்சத்திர பாதத்தை அணுகினால் இந்த ஒரு நாள் கூட ஒருவருக்கு வீணாகாது விரயமாகாது ஏனெனில் நட்சத்திர பாதம் என்பது குறைந்தபட்சம் ஐந்தரை மணி நேரம் முதல் அதிகபட்சம் ஆறரை மணி நேரத்துக்குள்ளாகத்தான் நடைமுறை இருக்கும் ஆக ஒரு நாள் சந்திராஷ்டம் சார்ந்த பயத்துடன் இருப்பதை விடவும் இந்த ஐந்தரை மணி நேரம் முதல் ஆறரை மணி நேரத்திற்குள்ளாக இந்த சந்திராசிரமத்தை அணுகினால் பிறந்த நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் அணுகினால் இன்னும் சுலபமாக இருக்கும் காலம் கண் போன்றது கடமை பொன் போன்றது என்பது போல நேரம் விரயமாகாமல் சந்திராஷ்டம் என்று சொல்லிக் கொண்டு பயந்து கொண்டிருக்காமல் அல்லது செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்யாமல் சோம்பரித்தனமாக இருந்துவிடாமல் காலத்தை பயிர் செய் காலம் கண் போன்றது என்பதற்கேற்ப காலத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பாக அமைகிறது அந்த அடிப்படையில் ராசியின் அடிப்படையிலும் இந்த சந்திராஷ்டம தினத்தை அணுக வேண்டிய தேவையில்லை நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலும் சந்திராஷ்டம தினத்தை அணுக வேண்டிய தேவையில்லை என்பதை வலியுறுத்தி நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம தினத்தை அணுகினால் உங்களுக்கு ஜோதிடம் சார்ந்த வகையில் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் மிகவும் சரியாக இருக்கும் என்பதை ஆய்வு நோக்கத்துடனே சமர்ப்பிக்கிறோம் நட்சத்திர பாதம் சார்ந்துதான் ஒருவர் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இந்த நட்சத்திர பாதத்தில் பிறந்திருக்கிறார் என்று தசாபுத்து இருப்புகள் கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றன ராசிகள் கூட ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பிறந்திருந்தால் மேசம் ராசி என்றும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதங்களில் பிறந்திருந்தால் ரிஷபராசி என்றும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது கணக்கிடப்படுகிறது அதுபோலதான் இந்த வகையிலே உங்களுக்கு தெரியும் நட்சத்திர பாதத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று அதன் அடிப்படையில் தான் நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் இந்த ராசி ஒதுக்கீடு எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அதே போலத்தான் சந்திராஷ்டம தினத்தையும் நீங்கள் சந்திராஷ்டம தினங்களாக பாவிக்காமல் சந்திராஷ்டம நாளாக பாவிக்காமல் சந்திராஷ்டம நேரமாக அதாவது குறைந்தபட்சம் ஐந்தரை மணி நேரம் முதல் ஆறரை மணி நேரத்துக்குள்ளதான் இந்த சந்திராஷ்டம நேரம் நடைமுறைக்கு இருக்கும் அந்த வகையில் அந்த சந்திராஷ்டம நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் சந்திராஷ்டம நேரத்தை அணுகினால் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம் சந்திராஷ்டம தினத்தில் எடுத்த எடுப்பிலேயே சந்திராஷ்டம தினம் சந்திராஷ்டம நாள் சந்திராஷ்டம நேரம் என்றால் நாம் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஏனெனில் நீங்கள் பிறந்திருக்கக்கூடிய ராசிக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்திற்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திர பாதத்திற்கு எட்டாம் இடத்தில் சந்திர பகவான் உழவும் போது சந்திராஷ்டம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது அந்த எட்டாம் இடத்தில் பாதத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறோம் ராசியாக இருந்தாலும் சரி நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் சரி பாதத்தின் அடிப்படையில் இருந்தாலும் சரி அந்த எட்டாம் இடத்தில் சந்திர பகவான் பல வகையான யோகங்களிலும் உழவ வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படித்தான் ஜோதிட நூல்கள் சொல்கின்றன நம்முடைய அனுபவத்திலும் இருக்கிறது அந்த வகையில் உங்களுடைய நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் எட்டாம் இடத்தில் சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் வரக்கூடிய அந்த நட்சத்திர பாதத்தில் சந்திர பகவான் உழவும் போது அந்த சந்திர பகவான் அந்த இடத்தில் ஆட்சியாக கூட உழவலாம் குறிப்பாக நீங்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் என்றால் சந்திர பகவான் எட்டாம் இடத்தில் தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் கடக வீட்டில் உழவும் போது ஆட்சி யோகத்துடன் உழவுவார் இதுதான் உதாரணம் அதே போல துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர
பிறந்திருக்கக்கூடிய ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் எட்டாவது ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திர பாதத்தில் இந்த சந்திர பகவான் இத்தனை வகையான யோகங்களிலும் இதற்கு மேலும் பல வகையான யோகங்களிலும் சந்திர பகவான் உழவலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் ஜோதிட விதிகளில் இருக்கிறது அதையெல்லாம் அனுசரித்து உங்களுடைய பிறந்த ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திர பாதத்திற்கு எந்த நிலையில் இந்த எட்டாம் வீட்டில் இந்த சந்திர பகவான் உழவுகிறார் என்பதையும் அனுசரித்துதான் நீங்கள் இந்த சந்திராசிரம நேரத்தை அணுகினால் அந்த சந்திராசிரம நேரம் என்பது உங்களுக்கு யோகமான நேரமாக கூட அமையும் உங்களையும் மீறி நீங்கள் எதிர்பார்க்காத சில நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய யோகமாக அமையும் அந்த வகையில் இந்த சந்திராசிரம நாள் சந்திராசிரம நேரம் சந்திராசிரமம் என்றாலே பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை யோகத்துக்குட்பட்டதாக உழவும் என்பதும் நம்முடைய சான்றுகளாக அமைந்திருக்கிறது அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ராசியினருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தினருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு பாதத்தினருக்கும் சந்திர பகவான் எந்த ராசி எந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த பாதத்தில் உடைவினால் சந்திராசிரமம் நடைமுறைக்கு வரும் என்பதை துல்லியமான கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் குறிப்பாக ஜோதிட விதிகளின் அடிப்படையில் நாம் இங்கு பரிந்துரை செய்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி சந்திராஷ்டிரம ராசி ரீதியாகவோ சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர ரீதியாகவோ உங்களுடைய கால நேரத்தை நாட்களை வீணாக்கி விடாமல் இந்த சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர பாதத்தை அனுசரித்து அது யோகங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொண்டு விழிப்புணர்வுடன் இருந்து கொண்டு சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர பாத நேரத்தை அணுகும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் நட்சத்திர பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த ராசையில் எந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த பாதத்தில் சந்திராஷ்டிரம நேரம் வருகிறது என்பதை விளக்கமாக சொல்ல இருக்கிறோம் அதை புரிந்து கொண்டு விழிப்புணர்வுடன் இருந்து சந்திராஷ்டிரம நேரத்தை யோகமாக அனுபவித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் தற்போது நாம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம நேரத்தில் சந்திர பகவான் உழவக்கூடிய யோக நிலைகளை பற்றி பார்ப்போம் தனுசு ராசிக்கு எட்டாம் வீடான கடக வீட்டில் சந்திர பகவான் ஆட்சி யோகத்துடன் உழவக்கூடிய நேரமே சந்திராஷ்டிரம நேரமாக அமைகிறது ஜோதிட விதிகளில் எட்டாம் இடத்தில் எட்டாம் அதிபதி ஆட்சி யோகத்துடன் உழவும் ஆட்சி யோகத்துக்கு உட்பட்ட அனைத்து வகை நற்பலன்களையும் இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வாரி வழங்குவார் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் இடத்தில் ஒரு கிரகம் ஆட்சி பெற்று உழவினால் அதி யோகத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு அமைப்பும் யோக பலனும் இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நடைமுறைக்கு வரும் அதியோகம் என்பது அதிகாரங்கள் உங்களிடம் வந்து குவியக்கூடிய யோகமாகும் இந்த சந்திராஷ்டிரம் நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் ஏதோ ஒரு வகை அதிகாரம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தற்காலிகமான அதிகாரமாகவும் இருக்கலாம் நிரந்தரமான அதிகாரமாகவும் இருக்கலாம் அந்த வகையில் அதிகார யோகத்தை கிடைக்கக்கூடிய அதியோகம் தரக்கூடிய சந்திராஷ்டிர நேரமாக இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு யோகத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சந்திர பகவான் தை மாதத்தில் பௌர்ணமி திதியில் உழவும் போது தைப்பூசம் தை மாதம் பௌர்ணமி திதி என்பது தைப்பூசம் வரக்கூடிய கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாளாகும் அந்த தைப்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பௌர்ணமி யோகத்துடன் இந்த சந்திர பகவான் உழவும் போது அந்த பௌர்ணமி யோகத்துக்கு உட்பட்ட சந்திராஷ்டிரம யோக நேரமாகத்தான் அமைகிறது அமையும் இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஆடி மாதத்தில் சந்திர பகவான் அமாவாசை திதியில் உழவும் போது அமாவாசை யோகத்துக்கு உட்பட்ட சந்திராஷ்டிரம நேரமாகவும் அமைகிறது மேலும் மற்ற கிரகங்களுடைய கோச்சார நிலைகளை பொறுத்தும் பரிவர்த்தனை யோகத்துக்கு உட்பட்டும் சங்கிலி பரிவர்த்தனை யோகத்துக்கு உட்பட்டும் இந்த சந்திராஷ்டிரம நேரம் யோகமான சந்திராஷ்டிரம நேரமாக அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது தற்போது தனுசு ராசியில் உள்ள நட்சத்திர பாதங்களில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு எந்த நட்சத்திர பாதத்தில் சந்திரன் உழவும் போது சந்திராசிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வரும் என்பதை பார்ப்போம் தனுசு ராசியின் மூலம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடக ராசியில் புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராசிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது தனுசு ராசியின் மூலம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடக ராசியில் பூசம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராசிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது தனுசு ராசியில் மூலம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடகம் ராசியின் பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராசிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது தனுசு ராசியில் மூலம் நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடக ராசியில் பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம் நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது தனுசு ராசியில் பூராடம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடகம் ராசியில் பூசம் நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது தனுசு ராசியில் பூராடம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடக ராசியில் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது தனுசு ராசியில் பூராடம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடக ராசியில் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது தனுசு ராசியில் பூராடம் நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடக ராசியில் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு
நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் கடக ராசியில் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது அந்த வகையில் தனுசு ராசியில் பிறந்துள்ளவர்கள் தங்களுக்கு எந்த நட்சத்திர பாதத்தில் சந்திராஷ்டிரம நேரம் வருகிறது என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டு அந்த சந்திராஷ்டிரம நேரத்தில் சந்திர பகவான் எந்த வகையான யோக நிலைகளில் உழவுகிறார் என்பதையும் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டு சந்திராஷ்டிரம நேரத்தை யோகத்துக்கு உட்பட்ட சந்திராஷ்டிரம நேரமாக மாற்றிக்கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்வது அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் ஜோதிடர் ரவிரங்கசுவாமி நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துகளையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்கள் அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிளின் வீடியோக்கள் உங்களை உடனுக்குடன் வந்தடைய அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் யூடியூப் சேனலை ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்